പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ യു എസ് എസ് വീഡിയോകളുടെ രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റിയും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും ന്യൂമറിക്കൽ എബിലി എബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ടോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലോരോ അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതിസംഖ്യകളും ന്യൂനസംഖ്യകളും എന്ന പാഠഭാഗ എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതിസംഖ്യകളും ന്യൂനസംഖ്യകളും ഇപ്പൊ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം ഹരണം അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് ഓപ്പറേഷൻസിലും നാല് ക്രിയകളിലും ഈ അതിസംഖ്യകളും ന്യൂനസംഖ്യകളും മാറി മാറി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് ആ നിയമങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സങ്കലനം നോക്കാം അഡിഷൻ ചിഹ്നം ഒരുപോലെ ആയാൽ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതേ ചിഹ്നം ചേർത്താൽ മതി ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആർ സെയിം ദൻ ആഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ സെയിം സൈൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാകും ഇവിടെ കണ്ടോ സിമ്പിൾസ് സെയിം ആണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഫൈവും പോസിറ്റീവ് ഫോറും ഈ അഞ്ചും നാലും അതിസംഖ്യകളാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിസംഖ്യ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതി അതിസംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ച് നാലും ഒമ്പത് പോസിറ്റീവ് ഒമ്പത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്ക് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ന്യൂന ചിഹ്നമാണ് വരുന്നത് ന്യൂന ചിഹ്നം വരുന്നു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ചിഹ്നം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് നെഗറ്റീവ് ആറ് വരും ചിഹ്നം ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചിഹ്നം ഒരേപോലെ ആയാൽ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതേ ചിഹ്നം ചേർത്താൽ മതി അതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് സങ്കലനത്തിൽ തന്നെ ചിഹ്നം മാറി വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ചിഹ്നം വ്യത്യസ്തമായാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചതിന് ശേഷം വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കണം അതായത് ഒരു സംഖ്യ അതിസംഖ്യയും ഒരു സംഖ്യ ന്യൂനസംഖ്യയുമാണെന്ന് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിലൊരു സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ആ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചിട്ട് വലിയ സംഖ്യ സംഖ്യയിൽ ഏതാ വലുത് നോക്കുക സംഖ്യയിൽ വലുത് വലിയ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കിയിട്ട് ആ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ദെൻ സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ലാർജർ നമ്പർ ടു സ്മോളർ നമ്പർ ദെൻ ഗീവ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും ഇവിടെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ട് ഒമ്പതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് അഞ്ചിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടും വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെ ഏതാണ് ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ ഒമ്പതിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നാല് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇതിപ്പോ ഒമ്പതിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു നാലിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്ത് എന്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് നാലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ അഞ്ച് തന്നെ ആക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് തന്നെ ആക്കുന്നു കേട്ടോ എന്നപ്പോൾ ഒരേ എക്സാമ്പിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യം വ്യക്തമായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഒമ്പത് പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നു ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും നാല് കിട്ടും ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒമ്പത് ആണ് ഒമ്പതിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ
എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യം വ്യക്തമാവും ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ ടു റൈറ്റ് ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്ടർ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ടു ഇറ്റ് ഇൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ടു റൈറ്റ് ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്ടർ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ടു ഇറ്റ് അതായത് വ്യവകലനത്തിൽ രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമായിട്ട് വരുന്നു ഒരേ ചിഹ്നമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് നാലാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യയുടെ സംഘലന വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം മാറ്റിയിടുന്നു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആകുന്നു ന്യൂനസംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിസംഖ്യ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി മൈനസ് ഒമ്പത് കൂട്ടണം നാലെന്നായി ഇനി ഒന്ന് അതിസംഖ്യ ന്യൂനസംഖ്യയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നു ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ അഞ്ചാണ് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ന്യൂന ന്യൂന ചിഹ്നമാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് അഞ്ചു വരും അതാണ് വ്യവകലനത്തിലെ നിയമം കേട്ടോ ഇനി ഗുണനത്തിലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ചിഹ്നം രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയാൽ ഗുണനഫലം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ആർ സെയിം ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കും ഒരേ ചിഹ്നമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തന്നെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുവാണെങ്കിലും ഒരേ ചിഹ്നം വരുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരേ ചിഹ്നം വരുമ്പോൾ ഗുണനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ചിഹ്നം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായാൽ ഗുണനഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് അതിസംഖ്യയും ഒന്ന് ന്യൂനസംഖ്യയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതുണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ഫൈവും നെഗറ്റീവ് ത്രീയും ഇപ്പൊ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഒമ്പതും പ്ലസ് രണ്ടും കൊമ്പീറ്റ് രണ്ട് പതിനെട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് അതി അതിസംഖ്യ ഒന്ന് ന്യൂനസംഖ്യ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് ന്യൂന ചിഹ്നം ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗുണനഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മളിപ്പം സങ്കലനം പറഞ്ഞു വ്യവകലനം പറഞ്ഞു ഗുണനം പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷനിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് ചിഹ്നം ഒരേപോലെ ആയാൽ ഹരണഫലം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഗുണനത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നിയമം തന്നെയാണ് ഹരണത്തിലേക്കും വരുന്നത് രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ആർ സെയിം ദൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉത്തരോത്തരമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അഞ്ചായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മുപ്പതിന് നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടിന് നെഗറ്റീവ് ഒരേപോലെ ഒരേ ചിഹ്നമാണ് ഒരേ ചിഹ്നമാകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് മുപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നു എത്ര കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആറ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചിഹ്നം ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ചിഹ്നം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ചിഹ്നം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചിഹ്നം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹരണഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹരണഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ചിഹ്നം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹരണഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ സിമ്പിൾസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഉത്തരം എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് വരച്ച അഞ്ച് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് വരുന്നത് മുപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആറ് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആറായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അതിസംഖ്യ ന്യൂനസംഖ്യ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഹരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കണക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷിക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യം